அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து இரண்டு விஷயத்துக்காக இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் விஷயம் எங்கள் வேட்பாளரை அறிமுகம் செய்ய போகிறோம் அடுத்தது வந்து தேர்தல் அறிக்கை நாங்கள் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டிடுறோம் அந்த இரண்டு தொகுதிகளுக்குமான ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை மக்களுக்கு தெரிவிக்கணும்னு நினச்சி இந்த ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்க வரோம் இவங்க வந்து மிஸ்டர் ராஜசேகர் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்காப்பில் நீங்கள்லாம் சினிமா படத்தில் சர்க்கார் படத்தில் அந்த மாதிரி படங்களில் தான் இந்த மாதிரி காட்சிகளை பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப வருடமாகவே அரசியலுக்கு வரணும் நம்ம நாட்டில் இதெல்லாம் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒருவர் வந்து ஒரு நல்ல கட்சி இல்லை எந்த கட்சியில் இணைகிறது எந்த கட்சியில் இணைஞ்சு நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு அதிகாரம் கிடச்சா சரியாக செயல்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தேடலில் இருந்திருக்காங்க அந்த தேடலில் இது மாதிரி ஒருத்தவங்க கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க நேர்மையாக இருக்கணும் அரசியல்லாம் நேர்மையாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க கட்சியை விட்டு வெளியில் வந்திருக்காங்கிற விஷயம் கேள்விப்பட்டு எனக்கு இணையதளத்தின் மூலமாக என்னோடய ஃபோன் நம்பர் வாங்கி பேசி அதன் பிறகு தன்னுடைய வேலையை கூட தூக்கி போட்டுட்டு வர்றதுக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞர் மிஸ்டர் ராஜசேகர் எம்சிஏ படிச்சுருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம நாட்டு மேலே பற்று இன்னுமே அதிகம்னு சொல்லலாம் இங்கே என்ன நடக்குது இங்கே என்னென்னலாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அணுதினம் டெய்லியுமே எல்லா விஷயத்தையுமே உற்று நோக்குவாங்க மக்களை பற்றி அரசியலை பற்றி கல்வியை பற்றி சுகாதாரத்தை பற்றி இப்படி எல்லா துறைகளையும் பற்றி வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் மிக அதிகமாக உற்று நோக்குவாங்க ஆனால் எல்லாராலையும் இங்கே வந்து அதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வெகு சிலர் தான் அதற்கு ஒரு சரியான கட்சியாக அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சி அமைந்ததாக சகோதரர் ராஜசேகர் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அவர்கள்ட்ட வந்து ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா கேட்டுருங்க அடுத்து தேர்தல் அறிக்கையை நம்ம படித்து காட்டலாம் மயிலாடுதுறை தொகுதியில் இவங்க மயிலாடுதுறையை சேர்ந்தவங்க சொந்த ஊர் மயிலாடுதுறை தான் அதனால் மயிலாடுதுறை தொகுதியில் வேட்பாளராக ஏன்னா நம்ம ரெண்டு தொகுதி செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று தென் சென்னை மற்றொன்று மயிலாடுதுறை ஏன் ரெண்டும்னா ரெண்டுமே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று வந்து மாநகரம் ஒரு மாநகரத்துக்கு ஒரு மாதிரியான ஒரு மாநகரமாக தென் சென்னையை மாற்றணும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் அதே போல் ஒரு கிராமம் அதாவது டெல்டா பகுதிகள் நிறைய கிராமங்கள் சூழ்ந்த இடம் மயிலாடுதுறை அப்போ அந்த மயிலாடுதுறையில் வந்து டெல்டா பகுதி விவசாயிகளோட வாழ்வாதாரத்தையும் வாழ்க்கையும் உயர்த்தணும் இது ரெண்டுமே நாங்கள் ரெண்டு மாடலாக பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு தொகுதியும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் இப்போ தான் புதிதாக கட்சி தொடங்கி எங்களோட கட்டமைப்புகள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதன் அடிப்படையிலையும் இந்த இந்த மோட்டிவேஷனும் இந்த ரெண்டு எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம சரி செய்தோம்னாவே ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் முழுக்க முழுக்க மக்களுக்கு இறங்கி சேவை செய்கிறத தவிர எங்களுக்கு வேறு எந்த உள்நோக்கமும் இல்லாததுனால இந்த மக்கள் நிச்சயமாக எங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் பழைய அரசியலை ஒதுக்கிட்டு புதுமையான அரசியல் வேணும்னு விரும்பக்கூடியவர்களுக்காக நாங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு தொகுதியை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை மற்ற தொகுதிகளை தேர்ந்தெடு அதான் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு மாநகரமும் இருக்கு ஒரு காவிரி டெல்டா பகுதி உங்களுக்கு தெரியும் மயிலாடுதுறைங்கிறது இன்னைக்கு எல்லா நெடுவாசலில் தான் திட்டங்கள் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு கதிராமங்கலம் நெடுவாசல் பகுதிகளில் தான் எல்லா திட்டங்களும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அதனால் எங்களுக்கு அதுவும் இதுவும் ரெண்டும் இருக்கணும் விவசாயிகளோட வாழ்வாதாரமும் மேம்படணும் அதே போல் மாநகரத்தில் உள்ள மக்களோட பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கணும் இது ரெண்டுமே முக்கியம் அப்போ ரெண்டுக்கான வழிமுறைகளை நாங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துட்டோம்னா அடுத்த முறை நாங்கள் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கும் போது மக்கள் மத்தியில் மிக சுல சுலபமாகவே நாங்கள் போய் நாங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி திட்டங்கள் நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்தோம் அதை நாங்கள் இவ்வளவு நிறைவேற்றியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் அதாவது இன்றைக்கி வேலை பார்க்குறாங்க பாருங்கள் தேர்தல்னு ஒன்று வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்கல்ல கா பணம் கொடுக்குறதும் அவ்வளோ பேரை நின்று என்னென்னலாம் வேலை நடக்குது இந்த வேலையெல்லாம் இல்லாத ஒரு அரசியல் வேணும்னா அந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றிருக்கோங்கிறத சொல்லிட்டு நாங்கள் ஓட்டே கேட்கலன்னா கூட எங்களை தேடி வந்து மக்கள் ஓட்டு போட வைக்கணும் அந்த அரசியலை எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு தொகுதியை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென் சென்னையில் ராஜேஸ்வரி பிரியாவாகிய நான் தான் மயிலாடுதுறையில் ராஜசேகர் ஆகிய நான் இல்லை இது வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி தேர்தலில் போட்டிடுறதோ கட்சி தொடங்குறதோ அவ மற்றவர்களை விட நமக்கு அவங்க பெரிய ஆட்களாக சிறிய ஆட்களா அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாதுங்க அவங்க அதை தான் சொல்ல வரேன் பெரிய தலைவர்கள் அப்படிங்கிறத உருவாக்கினவங்க யார் மக்கள் தானே 
அப்ப நம்மள வந்து எப்படி எடுத்துக்கறாங்கன்னு மக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இதுல வந்து ரெண்டு கட்சிகள் வந்து பழமையான கட்சிகள் அவ்வளவுதான் இது ரெண்டுலயே தலைவர்கள் இல்ல இன்னைக்கு அவங்க எடுத்திருக்க முடிவுகள் எதற்காக எடுக்கப்பட்ட கூட்டணி முடிவுகள்னு மக்களுக்கு தெரியும் அதே போல தென்சென்னை பகுதியில ஏற்கனவே எம்பியா இருந்தவர் எத்தனை தேர்தல் அறிக்கையில கொடுத்த விஷயத்த நிறைவேற்றி இருக்கிறார் அத சொல்ல சொல்லுங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் தொகுதி யாருக்குமே பார்த்ததே இல்லைங்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள பெரிய அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க முடியாது அவங்க வந்து ஒரு எம்பி அவங்க ஒரு பெரிய கட்சியோட அமைச்சருடைய வாரிசு ரெண்டு இப்படி நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கலாம் இரண்டு அமைச்சர்களின் வாரிசு இருக்கும்போது நீங்கள் போய் போட்டிடுறீங்களேன்னு வேணா கேட்கலாம் நம்ம ஒரு சாதாரண பெண்ணாக உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள ஒருத்தரா நான் போட்டியிட போகிறேன் அவ்வளோதான் புரியல அதாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து எளிய அரசியல்ங்க மக்களுக்கு முத சுதந்திரம் வேண்டும் மக்கள் தங்களோட பிரச்சனைகளை வெளியில சொல்றதுக்கும் எல்லா விஷயத்துக்குமே சுதந்திரம் கொஞ்சம் குறைக்கப்படுகிறதா நான் கருதுறேன் அதன் அடிப்படையில எங்களோட விஷயம் எல்லாமே பிரிச்சு பிரிச்சு அதாவது பாத்தீங்கன்னா மக்களோட பிரச்சனைகளை வந்து நாங்க வரிசையா பிரிச்சிருக்கோம் எப்படின்னா வெளிப்படைத்தன்மை இதுதான் எங்களோட முக்கியமான குறிக்கோள் எங்கள் தொகுதி மேம்பாட்டு இருக்குன்னு ஒதுக்கப்படுகிற நிதிய வருடா வருடம் எவ்வளவு நிதி இருக்குன்னு மக்கள் மத்தியில் நாங்கள் வெளிப்படையாகவே காட்டுறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் தொகுதிக்கு உட்பட்ட எந்த இடத்துலையாச்சும் சட்டத்திற்கு புறம்பான நடவடிக்கைகள் நடந்துச்சுன்னா அதை மிக குறுகிய காலத்துக்குள்ளேயே அதை தீர்க்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் செய்வோம் இது வந்து வெளிப்படைத்தன்மை அடுத்து மிக முக்கியமான பிரச்சனை மாநகரத்தில் தண்ணீர் பிரச்சனை இந்த தண்ணீர் பிரச்சனைக்கு இந்த தண்ணீர் பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு இருபது லிட்டர் குடிநீர் தென்சென்னை பகுதியில் உள்ளவங்களுக்கு இருபது லிட்டர் குடிநீர் வந்து இலவசமாக வழங்குறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கோம் அதற்கான திட்டங்கள் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இப்போ வந்து அடிப்படையான பிரச்சனைகளேங்க இந்த இப்போ பெரிய கட்சிகள்னு சொல்லக்கூடிய கட்சிகள் அடிப்படையான விஷயத்தை சரி செய்வதற்கு முன்வரவில்லை ஏன்னா இங்கே வாழ்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான சூழல்களில் மக்கள் இருக்காங்க குண்டு குழியான ரோடு இருக்குது சாலைகளோட அளவு எப்படி இருக்குது சாலைகள் ஓரத்தில் கழிப்பறைகள் இருக்கா எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு ஒருத்தர் கழிப்பறை வசதி இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஸ் நிலையம் மாதிரி ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் கூட்டமாக நிற்கிறாங்க அங்கே கழிப்பறை வசதி கிடையாது இல்லை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நியூ சென்ஸாக இருக்குது இந்த இது போன்ற விஷயத்த அடிப்படையான ஒரு மாநகரம்னா எப்படி இருக்கணும் அவங்க மாநகரத்தை அப்படி மாத்திரம் இப்படி மாத்திரம்னு சொல்லிட்டு தேர்தல் சமயத்தில் தான் கேமராக்கள் அங்கங்கே பொருத்திட்டு இருக்காங்க இது போன்ற அடிப்படை விஷயத்தை எல்லாத்தையும் மையமாக வச்சு தான் எங்களோட தேர்தல் அறிக்கை தயார் செய்திருக்கோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணுறோம் அதன் பிறகு நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் இதில் முக்கியமான விஷயம் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பு வந்து மேலே மட்டும் இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு கண்மூ கண்மூ அதாவது எப்படி சொல்கிறது இருக்குது ஆனால் இல்லைங்கிற மாதிரியும் தான் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பு இருக்குது அனைத்து வார்டுகளிலும் கீழே உள்ள துறைகள் வரைக்கும் லோக் ஆயுக்தா செயல்படணுங்கிறது எங்களோட மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை அதே மாதிரி கல்வியில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அரசாங்க பள்ளிகளில் கழிப்பறை வசதி இல்லை நீங்கள் படிப்பு வந்து குறைவாக இருக்குது தரமான கல்வி இல்லை சம் அதாவது சமச்சீர் கல்வி என்பது வந்து போதுமானதாகவும் இல்லை அதே சமயம் ஒரு கழிப்பறை வசதி கூட சரியான முறையில் இல்லாமல் நம்ம ஊரில் அரசாங்க பள்ளிகள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் உள்ள இறங்கி மக்களோடு மக்களாக மக்களோட வார்த்தைகளை வச்சு நாங்கள் தயார் செய்திருக்கோம் விவசாயத்தை எப்படி அதிகப்படுத்த விவசாயிகளுக்கு எப்படிலாம் நன்மைகள் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெளிவாக வரையறையோட வச்சுருக்கோம் இது எங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் மிக முக்கியமானதாக பெண்களுக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தென் சென்னையில் ஐடி நிறுவனங்கள் நிறைய பெண்கள் அதிகமாக வேலை பார்க்குறாங்க அங்கே இரவு நேரங்களில் வரும்போது அவங்களுக்கு சரியான ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை அந்த பாதுகாப்பை வழங்குறதுக்கான முழு நடவடிக்கைகளும் நாங்கள் எடுப்போம் அப்புறம் தென் சென்னையில் டி நகர் பகுதி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பகுதியில் மிக நெரு நெரிசல் அதில் வந்து எப்படி தான் போய் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம்னே தெரியல அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஷாப்பிங் பண்ணுறாங்க மக்கள் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்போ இந்த டவுன் அந்த வடிவமே மாற்றணும் அந்த வடிவத்தை மாற்றுறதுக்கான விஷயம்லாம் நாங்கள் இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் வச்சுருக்கோம் வரக்கூடிய தேர்தல்னா நாடாளுமன்ற தேர்தல் இல்லைங்க இதில் கூட்டணி அப்படிங்கிறது வந்து ஏன்னா இப்போ நம்ம கட் இப்போ தான் நாங்கள் கட்சி தொடங்கி இருக்கிறோம் கூட்டணி அப்படிங்கிறது இந்த தேர்தலுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மேபி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு நம்மளுக்கு கொள்கையோடு பொருந்துகிற மாதிரி உள்ள கட்சிகளோட வேணால் இருக்கலாம் இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம்னா எங் நாங்கள் பரிசோதிக்கணும்ல கூட்டணி வைக்கிறா இருந்தாலும் பிற கட்சிகளை பற்றி எல்லாமே விசாரிச்சு ஏன்னா இன்னைக்கு பாருங்கள் பொள்ளாச்சி பாலியல் விவகாரத்தில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் எத்தனை எத்தனையோ லிஸ்ட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அங்கே அவங்களுக்கு தொடர்பு இருக்குது இவங்களுக்கு தொடர்பு இருக்குது அவங்களுக்கு தொடர்பு இப்படிலாம